हेलो एवरीवन दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल सो नाउ एज यू नो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं दिस इज पार्ट नंबर 2 अगर इसके पहले का पार्ट आपने नहीं देखा प्लीज गो एंड वॉच दैट बिकॉज़ उसी को हम आगे यहां पे कंटिन्यू करेंगे ओके सो लेट्स गेट टू दी टॉपिक सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एक्सियोम 6.1 इसको पढ़ लेते हैं If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. अगर एक रे एक स्ट्रेट लाइन पे आ रही है तो देखो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स है ऑल्सो वी नो की ये एंगल्स लीनियर पेयर है सो ये हमेशा वन एटी डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे जैसे अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है तो एंगल एक्स प्लस वाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन एटी डिग्री या हम कह सकते हैं दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स सम वन एटी डिग्री होते हैं पढ़ लेते हैं दिस शोज दैट दी कॉमन आर्म ऑफ टू एंगल इज दी रे विच इज स्टैंडिंग ऑन अ लाइन एंड टू एडजस्टिंग एंगल्स आर दी लीनियर पैर ऑफ एंगल्स जो मैंने भी आपको बताया As the sum of two angle is 180 degree, so these are supplementary angles too. So, in को हम supplementary angles भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये है हमारा exam 6.1. Next आते हैं. Next है 6.2 exam. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. So, यहाँ पे let's suppose same चीज़ है. पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा same ही तो चीज़ बोली है, लेकिन थोड़ा सा उसका ऑपोजिट बोला है पहले बोला था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे पास हो रही है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है अब कह रहे हैं अगर आपको गिवन है कि हम प्रूव कर दे कि x प्लस वाई वन एटी डिग्री है तो आप कह सकते हो कि P Q R एक लाइन होगी ठीक है ये आगे भी आगे जाके कभी हम मेरे से अगर प्रूव करना होगा कि ये इस तरह से दे दिया ठीक है थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाती हूँ मैं एंगल ठीक है और ये बता दिया कि एक ये एंगल है और एक ये एंगल है प्रूफ करो कि ये जो L है ये एक लाइन है तो आप प्रूफ कर दोगे कि एंगल वन प्लस एंगल टू मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं तो ये एक लाइन होगी ठीक है उसी का ही ऑपोजिट है दिस इज द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट एग्जाम विच से दैट दी ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू तो वो बता रहे हैं कि अगर सम वन डिग्री है तो वो एक लाइन होगी पहले बोला था अगर लाइन है तो सम वन डिग्री होगा ठीक है सेम चीज है नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 6.1 सो so, थ्योरम 6.1 क्या कहती है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल सो अभी हमने पढ़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जैसे इस केस में एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये इक्वल होगा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 2 भी 30 डिग्री होगा सिमिलरली एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर सो एंगल थ्री अगर मान लो हमारा 120 ट्वेंटी डिग्री होगा तो एंगल फोर भी 120 ट्वेंटी डिग्री होगा ठीक है तो ये ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो हमारे इक्वल होते हैं नेक्स्ट है हमारे पास पैरल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल सो पैरल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले तो बात होती है ट्रांसवर्सल क्या होती है पैरल पे बात में आएंगे पहले ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ते हैं सो इफ अ लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंग लाइन एंड इंटरसेक्ट देम एट डिस्टिंग पॉइंट दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल दो कोई भी लाइन बनी है पैरल हो ना पैरल हो उसको अगर एक लाइन कट कर रही है दो पॉइंट पे सो वो जो लाइन कट कर रही है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है जैसे यहाँ पे L जो है इट इज अ ट्रांसवर्सल जो लाइन L1 और L2 को कट कर रही है ठीक है गॉट इट नेक्स्ट अब इसमें कुछ एंगल समझ लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं देखो दो लाइंस हैं यहाँ पे कट की है बाहर ये वाले जो एंगल्स बन रहे हैं ये दो और यहाँ पे दो ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल्स जैसे एंगल वन एंगल टू एंगल एट और एंगल सेवन सो ये हो गए एक्सटीरियर और ये जो अंदर की तरफ एंगल्स बन रहे हैं एंगल फोर थ्री फाइव सिक्स ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल्स ठीक है नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे अगर ऐसी दो लाइन है और वो उसको कट करे कॉरेस्पॉन्डिंग इज ये कलर देखो जैसे ये एंगल जहां पे ऊपर की जो पोजीशन है इस एंगल की जो पोजीशन है नीचे उसकी जो पोजीशन है सेम जैसे ये दो लाइन भी इंटरसेक्ट है ये वाला एंगल जो है ऊपर ये वाला एक्सटीरियर एंगल वन है नीचे वाले में इंटीरियर एंगल सेम पोजिशन देख रहे हैं यहाँ पे फाइव है जैसे तो इसकी पोजिशन और इसकी पोजिशन 
सेम है इसकी इस लाइन पे इसकी इस लाइन पे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू पे सिमिलरली अब यहीं पे अगर मैं बात करूं इस एंगल की तो ये एंगल की पोजीशन यहाँ पे और इसकी पोजीशन यहाँ पे दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है सो वन फाइव कॉरेस्पॉन्डिंग है टू और सिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग है फोर और एट कॉरेस्पॉन्डिंग है थ्री और सेवन तो मतलब सेम पोजीशन वाले अलग अलग लाइन पे बट उनकी पोजीशन सेम है वो एंगल्स हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं नेक्स्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब देखो इंटीरियर एंगल्स अभी हम पढ़ के आए हैं फोर थ्री फाइव सिक्स ये हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं अब ये कह रहे हैं ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब फोर का पेयर सिक्स से बना दो और थ्री का पेयर फाइव से बना दो तो फोर और सिक्स एंगल फोर और सिक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर है थ्री और फाइव ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ठीक है नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसफर्सल अब देखे जैसे ये दो लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है अब इंटीरियर एंगल की बात हो रही है ये एंगल हो गया सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इसी में इसी सेम साइड पे तो ये दोनों एंगल जैसे एंगल फोर और एंगल फाइव ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इसी तरह इस साइड पे आ जाओ तो ये एंगल और ये एंगल सो एंगल थ्री और एंगल सिक्स अगेन दे आर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ठीक है नेक्स्ट If, uh, अब यहाँ पे जितने भी अभी तक आप समझ के आए हो ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन सब का कुछ मतलब भी होगा आगे कब होगा वो सब वैलिड तब होगा जब ये जो ट्रांसफर्सल है एक पैरल लाइंस को कट करेगी ठीक है तो एग्जियोम 6.3 है हमारा इफ अ ट्रांसफर्सल इंटरसेक्ट टू पैरल लाइन्स दिस इज इंपॉर्टेंट पैरल लाइन्स को जब वो इंटरसेक्ट करती है देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हम समझ के आए हैं अभी यहाँ पे जैसे एंगल वन और एंगल फाइव है लेकिन इस केस में इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये जो दो लाइन है वो पैरल नहीं है अगर लाइन हमारी पैरल होंगी तो जी हमारा ये एंगल वन इक्वल होगा एंगल वन के एंगल टू इक्वल होगा एंगल टू के एंगल फोर इक्वल होगा एंगल फोर के और एंगल थ्री इक्वल होगा एंगल थ्री के ठीक है समझ में आया आगे बढ़ते हैं थ्योरम थ्री सिक्स पॉइंट टू अब थ्योरम सिक्स पॉइंट टू क्या कहती है इफ और ट्रांसफर्सल इंटरसेक्ट टू पैरल लाइंस एक ट्रांसफर्सल दो पैरल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल अब यहाँ पे ये देखो एंगल फोर सेम कलर का है और एंगल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सो एंगल फोर इक्वल होगा एंगल टू के ऑल्सो एंगल थ्री इक्वल होगा एंगल वन की ठीक है अभी इन दोनों के एंगल और इन दोनों एंगल्स की बात नहीं हो रही इन एंगल्स की बात हो रही है ठीक है सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे अगेन पैरेलल होगा तब वैलिड है ये नेक्स्ट चीज थ्योरम सिक्स पॉइंट थ्री इफ अ ट्रांसफर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पैर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन दी लाइन टू लाइन आर पैरल सेम चीज को ऑपोजिट बोल दिया कि अब आपको दो लाइने दे रखी है एक ट्रांसवर्सल दे रखी और बता दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एंगल वन एंगल टू के इक्वल है ये आपने प्रूव कर दिया कि एंगल वन एंगल टू इक्वल है सो so आप कह सकते हो लाइन वन और लाइन टू हमारी एल और एल वन पैरल होंगे ठीक है अगर पैरल गिवन है तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर पॉइंट इक्वल ले सकते हो अगर आपने प्रूव कर दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो लाइन पैरल हो जाएंगी ठीक है उसी थियोरम का ऑपोजिट वर्जन है नेक्स्ट Theorem 6.4 says if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. Same thing. समझो यहाँ पे ये एंगल है जैसे हम यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं ये ट्रांसवर्सल है. So इसमें let me rub this. इसको rub कर लेते हैं. हाँ जी. तो यहाँ पे जो हमारी figure है उसके हिसाब से पहले तो मेरे को ये बता दो interior angle point interior angles on the same side of transversal कौन सी है? एंगल फोर एंड एंगल एंगल फोर एंड एंगल वन सेम साइड ऑफ ट्रांसफर से इंटीरियर एंगल्स देख रहे हैं सेम साइड पे एंगल थ्री और टू सेम साइड पे एंगल थ्री एंड टू तो अगर ये ए बी और सी डी पार्ल है तो हम कहेंगे एंगल फोर प्लस एंगल वन इक्वल होगा वन एटी डिग्री के क्योंकि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री है सिमिलरली एंगल थ्री प्लस एंगल टू इक्वल होगा वन एटी के सेम सप्लीमेंट्री एंगल्स ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 6.5 अगेन थ्योरम 6.5 थ्योरम 6.4 का ऑपोजिट है क्या है जी 
कि अगर आपको गिवन है एंगल फोर और एंगल वन सप्लीमेंट्री है या गिवन है एंगल फोर प्लस एंगल वन वन एटी डिग्री आ गया है तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी पैरल होगी सी डी के सारी पहले एक थ्योरम में बताते हैं और उसमें फिर उसका ऑपोजिट बोल देते हैं सो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्स टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को ऐसे कट कर रही है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री है या उनका सम वन एटी है तो ये दो देन द टू लाइन्स आर पैरल तो दोनों लाइन्स पैरल होंगी ओके नेक्स्ट है हमारे पास लाइंस पैरेलल ऑन दी सेम लाइन या फिर हम बोल सकते हैं थ्योरम 6.6 कहती है लाइंस विच आर पैरेलल टू दी सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर जैसे कि इसमें ट्रांसवर्सल भी छोड़ो देखो एक ये लाइन है लाइन ये वाला ले ले चलो अपना लेते हैं ये ले ली मैंने लाइन ए बी ठीक है अब मैं कह रही हूं ए बी पैरल है सी डी तो मैंने क्या बोला ए बी पैरल है सी डी के अब मैं कह रही हूं एक और लाइन है ई एफ और वो ई एफ पैरल है सी डी के ठीक है ये लाइन भी इसके पैरल है और ये वाली लाइन भी इसके पैरल है तो मतलब ए बी और ई एफ भी आपस में पैरल होगी इट इज लाइक ये था ना कि जैसे अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है सो ए और सी बी आपस में इक्वल होंगे सेम वही चीज है ए बी सी डी के पैरल है ई एफ बी सी डी के पैरल है तो ये दोनों भी पैरल होंगे सो लाइन विच आर पैरल टू दी सेम लाइन आर पैरल टू ईच अदर एज इन फिगर यहाँ पे हम देखें अगर के पैरल है एल के और एम पैरल है एल के सो के और एम भी आपस में पैरल होंगे ठीक है सो दैट मीन्स यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरल है ये और ये भी पैरल है ये और ये भी, भी, भी तीनों लाइन पैरल है ठीक है सो नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल विच इज थियोरम 6.7 सो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री कोई भी ट्राइंगल है किसी भी शेप में आइसोसेलिस है स्केलिन है इक्विलेटरल है कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है उसके जो एंगल्स है एंगल ए सी बी यहाँ पे जो तीन एंगल्स है इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा ठीक है ऑप्टूज एंगल हो राइट एंगल एंगल हो आपके पास या क्यूट एंगल ट्राइंगल हो कोई भी ट्राइंगल हो हमेशा उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा सो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ठीक है लास्ट है हमारे पास टॉपिक थ्योरम 6.8 पॉइंट एट विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी द थियोरम सेज इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू दी सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल सिंपल वे में समझाती हूँ एक ट्राइंगल है इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दे तो ये एक एंगल बनाएगा बाहर निकल के ये एंगल इक्वल होगा ऑपोजिट एंगल जैसे इसके साथ वाला एंगल ये है इस एंगल को नहीं लेना इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल हो और किसी भी तरह हो सकते जैसे ये ट्राइंगल था मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करने की जगह ये अगर हमने एक्सटेंड कर दी ठीक है इसमें ये जो हमारा एंगल होगा ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा ऑपोजिट लेने साथ वाला एंगल नहीं लेना तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा ठीक है सो ये थी हमारा लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन का लास्ट थ्योरम भी थी इस चैप्टर की सो विद दिस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट आई होप आपको चैप्टर का बेसिक सारा समझ में आ गया होगा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसमें लेकिन ये सभी चीजें चैप्टर में यूज होंगी चैप्टर बहुत इजी है लेकिन ये सब चीजें बताने चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरल है तो कौन कौन से इक्वल होते हैं कौन से सप्लीमेंट्री होते हैं ये सब क्लियर होगा तो चैप्टर का हर क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा ठीक है सो दिस वॉज चैप्टर नंबर सिक्स का इंट्रोडक्शन नाउ वी मूव टू दी एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर सो आई सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम चैप्टर की एक्सरसाइजेस बिगिन करेंगे